ഹൈവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ലെയർ പലാസ പാൻസിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡബിൾ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഓവർലോക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇതൊരു ഒൻപത് വയസ്സായ കുട്ടിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നര മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുള്ള വീതി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് മടക്കി അടിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇനി സീറ്റ് അളവാണ് വേണ്ടത് സീറ്റ് അളവ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൻസ് എടുത്തിട്ട് സീറ്റ് അളവ് അളന്നെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒൻപത് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ പതിനൊന്നിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇനി ഇതിന് മേലെ വരുന്ന ചെറിയ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ നമ്മളിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വശത്തായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കിയ ഫുൾ പീസിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ നല്ല വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഡബിൾ ലെയറിലെ ചെറിയ പീസിന് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് തുമ്പ് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് കാലിഞ്ചി തുമ്പ് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പീസിൻ്റെയും അടിവശം ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് പീസിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ചെറിയ പീസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കിലൂടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗം ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് കാണുന്ന ഭാഗമാകുമ്പോൾ തുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഡബിൾ ലെയറിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ചെറിയ പീസ് അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകൾ വർഷത്ത് വലിയ പീസ് വരും അത് ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് കാലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് രണ്ട് പാൻസിനെയും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശം കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുക ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനുള്ള ഭാഗം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചോളം എടുക്കാം ഇത് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആദ്യം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ വേണം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ഓപ്പണിലൂടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ ഒരു പിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് രീതി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഇലാസ്റ്റിക് ഒരേ ലെവലിലായി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയർ പലാസ പാൻസിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത
നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പലാസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സി